İşte huzurlarınızda belki de her yerde aradığınız o liste. <gülüyor> en iyi 10 doğal afet filmiyle karşınızdayız sevgili dostlar. Umarım arasında izlemedikleriniz vardır ve bugün size bir doğal afet filmi sunmuş oluruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Dünya bütünüyle doğanın hükmü altına girmiştir. İnanılmaz kasırgalar bazı kentlerde tsunami'ye dönüşürken iklim değişikliği yüzünden bazı kentler kar altında bazı kentler ise sere teslim olmuştur. Dünya yavaş yavaş tarihten silinirken bir bilim adamı ki Jack Hall yine bunu Jack Glyn Hall oynuyor. Hem ailesini hem de dünyayı kurtarmak için bir çözüm arayışına girer. Roland Emmerich'in yönettiği bu felaket filmi bugün bile harika özel efektleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Ki özel efektlerini bir Türk'ün yaptığı da biline. Jeolog Christian ailesini başka bir kasabaya taşımak istediği günlerde eski işinden ayrılmış olsa da dağların hareketlerinden tedirgin olur. Çünkü Jeolog Christian kıllanan bir hatundur. Ya Christian kadın da herhalde. Değil mi kadın? Ya benzemedin siz söylüyorum. Çünkü yaşadıkları sakin kasabada böyle bekleyen uzun süredir uykuda olan felaket artık kapıdadır. Norveç filmi olan bu yapım Ayrıca doğa manzaralarıyla da izleyici büyülemeyi başarıyor. Çok eski ama çok iyi bir film. Aslında çok eski de değil. New York şehri irili ufaklı zararlar veren küçük meteor parçalarının ardından tedirgindir. Konu üzerine araştırma yapan NASA dünyaya büyük ama kocaman bir ya ve hızlı kuvvetli bir biçimde yaklaşmakta olan dev bir meteoru fark eder. Bu durumda da Arif devreye girer. Ateş, su, toprak, tahta. Bir eyalet büyüklüğünde bu meteor dünyaya çarpmadan durdurulmazsa insanlığa paha biçilemeyen zararlar verecektir. Bilim insanları meteoru bir şekilde yok etmek için bir plan hazırlamaya başlarlar. Plana göre meteor ikiye ayrılarak bir şekilde dünyanın böyle iki yanından geçip gidecektir. Evet ve dolayısıyla zamanda yarış başlar. Hiç inandırıcı bir film değildi ama çok iyiydi. Ülkemizde de özellikle televizyonlarda sıkça gösterilmesiyle popülerleşen derin darbe bu listede yer almayı hak eden tam bir afet filmi. Dünyaya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldız düşün. Yeryüzündeki herkesi telaşlandırmaktadır. Dünyalılar bir çözüm olarak yaptıkları uzay aracını atmosfer dışına doğru çıkarıp kuyruklu yıldızı bertaraf etmek için yollamaya karar verirler. Seçilen kişi ise emekli astronot Abimiz Robert kim lan bu? Neyse işte astronot abimiz o gidiyor falan. Sonra işte ama finali mükemmel. Hani finalde öyle kurtuluş mutluluş hikaye yani. Devam. <gülüyor> Tuhaf, korkunç ve emsali görülmemiş bir kriz Central Park'ta patlak vermiştir. Lisede bilim hocası olan genç adam eşi ve küçük kızı bu mistik olaydan nasıl kurtulacaklarını Düşünmek zorundadırlar. Yönetmenliğini ve senaryosunu Şimavan abinin üstlendiği bu film doğal afetlerin arttığı bir coğrafyayı ve dünyanın sonunun yaklaştığını hissettiren bir zamanı Mur ailesi üzerinden anlatıyor. Bunun eleştirel parodisini yapmıştık biz. Evet. Hatta en beğendiğim eleştirel parodilerinden bir tanesidir. İzlemek için ne yapıyorsunuz? Ha şuradan. Koymayı unutmuş da olabilirim. Şuraya bir yerim. Mayalıların takvimleri 2012'de sona eriyordu. Ve bilim insanlarının araştırmalarına göre bu bir tesadüf değildi. Dünyanın sonunu getirecek felakette şanslı ve zengin insanları yeni bir dünyaya taşıyacak gemiler yapılacak. Ancak o gemide yer almak öyle pek de kolay olmuyor. Özellikle görsel efektleriyle öne çıkan bir film. Aynen. Ama saçmalıklar yok mu? Çok. Acılar yıl 2027. Dünya tam anlamıyla dibe çökmekte. Nükleer savaşlar mı dersin? Böyle doğal felaketlerin ardından böyle acayip acayip şeyler. Böyle hızlıca fakirleşmiş insanoğlu. Üstüne üstlük dünyada doğan son bebeğin üstünden 20 yıl geçmiş. Kimse kimseye hiçbir şey yapmamış. 
Şaka bir yana yavaş yavaş böyle sonunun geldiği düşünülen insanlık kaotik bir dünyada birbiriyle çatışma halinde. Tam bu sırada eski eylemci yeni nihilist Theo gizli bir kurtuluş örgütüne bağlı olan mülteci K'nin hamile olduğunu fark eder. Ve kendi geçmişiyle de barışmak için onu koruyup güvenli bir yere götürmeye çalışır. Son 20 yılın en iyi filmlerinden biri olan Children of Men her izleyişte aynı heyecanı veren bir başyapıt. Maria ve Henry 3 çocuklarıyla birlikte kış tatillerini geçirmek için uzak doğudaki doğa cennetine giderler. Ancak bir sabah korkunç bir gürültüyle üzerlerine dev dalgaların geldiğini görürler. Film 26 Aralık 2004'te Tayland'da yaşanan Tsunami felaketinin ortasında kalan ailenin gerçek hikayesini beyaz perdeye aktarmıştır. Filmin başlarında Ailesine düşkün bir babanın çocuklarıyla geçirdiği bir hafta sonunu izleriz. Güzel ve eğlenceli geçen birkaç saatin ardından gökyüzü kararır ve arkasından gelen yağmurla oldukça şiddetli bir fırtına baş gösterir. Fakat felaketler bitmez ve yarılan topraklar, yıkılan evlerle bu durumun daha korkunç bir şeyin habercisi olduğu anlaşılır. Ben daha devamını söyleyeyim ya? Söylüyorum. Tamam. <gülüyor> Uzaylılar dünyaya saldırmıştır hacı. Steven Spielberg'in yönettiği filmde başrolde Tom Cruise'u izlemiştik. Tamam bu kadar söyledim daha da başka bir şey değil. Hadi daha izleyin daha. 6 kişilik bir balıkçı ekip uzun ve yorucu geçen kılıç balığı avından döner. Kaptan George Clooney abi verimsiz ilerleyen avdan hiç de memnun değil. E tabi tekrar bir yolculuğa çıkarak şanslarını başka bir rotada denemek istiyor. Ancak ekip... Yaklaşan fırtınanın büyüklüğünden habersiz. Ülkemizde kusursuz fırtına adıyla vizyona girdiğinde oldukça popüler olmuş bir afet filmidir. Evet listemiz bitti ama bonusumuz var. <gülüyor> Hazır mısınız? Ben bunun hepsini izledim. Belki bonusu izlememişimdir diyorsanız bonus geliyor. 1912 yılında Atlantik okyanusunda ilk seferde çıkan görkemli Titanic gemisinin batışı. Evet bu. <gülüyor> 1912 yılında Atlantik Okyanusu'nda ilk seferine çıkan görkemli Titanic gemisinin batışını anlatan film. Yaşanılan trajediyi başarılı şekilde aktarmış. A Night to Remember birçok izleyici tarafından 1997 yapımlı Oscar şampiyonu Titanic filminden bile daha özel bir yapım olarak kabul ediliyor. Yani Titanic'i izlediniz bir de bence buna bir göz atın. 